Pixar w pudełku. Dobra robota. Zostawiłam was z pytaniem, dlaczego jest dokładnie sześć kombinacji każdej obsady, gdy wybieracie trójkę aktorów z czteroosobowej grupy? Żeby się zorientować, co i jak, spójrzmy na pierwsze dwie ramki. W pierwszej obsadzie mamy wszystkie możliwe uszeregowania A, B i C. Matematycy nazywają każde z takich uszeregowań permutacją. Liczba permutacji to liczba rzędów w każdej ramce. To dotyczy drugiej obsady z A, B i D. Ile uszeregowań, czyli permutacji, można zrobić z trzech rzeczy? Widzieliśmy wcześniej, że jest trzy silnia, czyli sześć permutacji. Bingo! To jest to! Aby kolejność nie była ważna, bierzemy liczbę kombinacji, gdzie ważna jest i dzielimy ją przez liczbę wszystkich możliwych permutacji. Wybierając troje aktorów z czworga, możemy zapisać obliczenie 4 razy 3 razy 2 podzielić przez 3 silnia, co daje 4. Weźmy kolejny przykład. Obliczmy, ile trzyosobowych grup utworzymy z puli sześciorga aktorów. W tym przypadku będzie to 6 razy 5 razy 4. Potem musimy to podzielić przez 3 silnia, by kolejność się nie liczyła. Zostaje 6 razy 5 razy 4 podzielić przez 3 silnia, a to jest 20. W tym przypadku mamy więc 20 różnych grup. Zaraz poćwiczycie na innych przykładach. Może rozpoznacie naszego kolegę?